വെൽക്കം ടു അജ്മൽസ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ടെൻത്തിലെയും ലെവൻത്തിലൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഈ മോൾ എന്നതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡൻസിനും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് മോൾ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ മോൾ എന്നതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കാം വൺ മോൾ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആസ് ദർ ആർ ആറ്റംസ് ഇൻ ട്വൽവ് ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ചിലപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണത് പഠിക്കുക ഇതുകൊണ്ടാണ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാക്കി നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം പറഞ്ഞത് കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോടോപ്പിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ആറ്റംസിനെയാണ് ആ എണ്ണത്തെയാണ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അളക്കാൻ വേണ്ടി പല യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മാസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കിലോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ പൗണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യും മൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പല യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു നമ്പർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലതും ഉപയോഗിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെയർ എ പെയർ ഓഫ് സോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സോക്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഡസൺ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ആപ്പിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് സംതിങ് ആണ് ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ മോൾ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു ബേക്കറിയിൽ പോയി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ചോക്ലേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ലോകത്ത് മുഴുവൻ എണ്ണിയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അത്ര ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത്ര വലിയ സംഖ്യയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന നേരം മറിച്ച് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഡസണോ പെയറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ലാർജ് നമ്പേഴ്സിലുള്ള എണ്ണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ മോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം എടുക്കാൻ നമ്മൾ മോൾ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വാട്ടർ എടുത്തു എച്ച് ടു ഒ നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു കൈക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു വാട്ടർ എടുത്തു അത് ഒരു ടെൻ ഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനൊക്കെ എടുത്താൽ എത്ര നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എണ്ണാവുന്ന നമ്മൾ കൈകളിൽ എണ്ണാവുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന സംഖ്യകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെയാണ് ഈ മോൾ എന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വൺ മോൾ ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇക്വലൻ ടു ട്വൽവ് ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോട്ടോ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോട്ടോപ്പ് എടുത്താൽ അതിൽ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മളൊരു മോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ നമ്പറിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓക്കെ ഇത് ലൊറൻസോ റൊമേനോ അരീഡിയോ അവഗാഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ നമ്പർ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എൻ എ എന്ന് പലപ്പോഴും അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ട്വൽവ് ഗ്രാം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോൾ കാർബൺ ട്വൽവ് ആണ് ഇതിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കി
എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റംസിന് പകരം ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ എണ്ണം മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാമാണ് വരിക ഇനി നമ്മൾ രസകരമായി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയറായി എഴുതാം എയ്റ്റീൻ ഗ്രാംസ് ഓക്കെ നമ്മൾ രസകരമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് വൺ എ എം യു ആണ് ഓക്സിൻ ഓക്സിജൻ്റേത് സിക്സ്റ്റീൻ എ എം യു ആണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എയ്റ്റീൻ എ എം യു ആണ് വരിക ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താൽ അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ടു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു അതായത് എച്ച് ടു നേരത്തെ എച്ച് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എത്ര ആറ്റംസ് ആയി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ശരിയാണല്ലോ ഇത് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജനാ ഹൈഡ്രജൻ ഒരാറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഗ്രാം അത് നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ബൈ ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്ര മോളിക്യൂൾസ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ടു മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വൺ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ മോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാംസ് വരുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അതിൽ വൺ മോൾ വാട്ടർ വൺ മോൾ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മോൾ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിങ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഫീഡ